ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி பிஏ எல்எல்பிக்கான ஜென்ரல் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இந்த வருஷம் வந்து எவ்வளோ அப்ளிகேஷன் வந்து வந்திருக்கு இதில் உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன உங்களுடைய ரேங்க் பர்சன்டேஜ் என்ன நீங்கள் எத்தனாவது இடத்துல வந்து இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடியே இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து யூனிவர்சிட்டி வந்து அஃபீஷியலாக உங்களோட வெப்சைட்டில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த ப்ரொஃபஷனல் ரேங்க் ப்ரொஃபஷனல் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து செக் பண்ணி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஏ டு இசிட் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபோர்ஸ் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத அனபிள் பண்ணிச்சுக்கோங்க நண்பா நம்ம சேனல் வந்து போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே எங்களுடைய மொபைல் நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஈஸியாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் சரி வாங்க இப்போ நம்ம டேரக்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டுக்குள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வியூ ரேங்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து எனபிள் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இருந்து நியூன்னு சொல்லிட்டு பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள் இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல அப்ளிகேஷன் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிறத போட்டு முதல்ல லாகின் பண்ணி நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக எத்தனாவது இடத்துல இருக்கீங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷம் வந்து ஒரு பதினாறாயிரம் அப்ளிகேஷன் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் சீட்டுக்கு பதினாறாயிரம் அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா வந்து மீதி பதினாலாயிரம் அப்ளிகேஷன் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல அவங்க எல்லாருமே வந்து தகுதி உள்ள நபர்களுக்கு தான் வந்து சீட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு குறிக்கோள் நோக்கம் கம்யூனிட்டி அடிப்படையிலையும் ரிசர்வேஷன் அடிப்படையிலையும் யார் வந்து ப்ளஸ் டூ ம மதிப்பெண் நல்லா கட்டா கட் ஆஃப் வந்து நல்லா பக்காவாக வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து சீட் வந்து கொடுக்கணும் இடஒதுக்கீடு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு நோக்கம் ஆயிருக்குது அதுபடி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவுன்சிலிங் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதுல கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் லிஸ்ட் ஃபார் ஃபைவ் இயர் பிஏ எல்எல்பி டிகிரி கோர்ஸ் இதை வந்து அஃப்லேட்டட் லா காலேஜுக்கு தான் வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் சோயல் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட்டாக செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சோயல் அதாவது ஹானர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து தனியாக வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க வெயிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த வீடியோவில் அஃபிலேட்டட் லா காலேஜ் அதாவது ப்ரைவேட் வந்து கவர்மெண்ட் அஃபிலே அஃபிலேட்டட் லா காலேஜுக்கு தான் வந்து பிஎல்எல்பிக்கு வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ரேங்க் லிஸ்ட்டு இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்தாலே எனக்கு சீட் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு கொஷின் மார்க் கண்டிப்பாக வந்து அப்படி கிடையாது நீங்கள் அப்படி மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து அதை உடச்சிருங்க அப்ளிகேஷன் நம்பரே எல்லாருடைய அப்ளிகேஷனும் இந்த இடத்துல இருக்கும் கடைசியாக பதினாறாயிரம் இப்போ உங்களுக்கு லாஸ்ட் பேஜ் காட்டுறேன் லாஸ்ட் பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பேஜ் அதையுமே உங்களுக்கு நான் வந்து ஷோ பண்ணிடுறேன் ஏன்னா தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக லாஸ்ட்டாக ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் ஏஏஎல்சின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஜஸ்ட் ஒரு இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் தான் இவங்களுடைய கட் ஆஃப் மாதிரி எந்த நம்பிக்கையில் இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த லாக் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாரும் வந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு இருக்கக்கூடியவங்களாம் வந்து சீட் கிடைக்குமா சீட் கிடைக்காதா அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருபத்தி எட்டு சதவீதம் அவங்க கட் ஆஃப் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பட் நம்ம இந்த இடத்துல அவங்கள வந்து நெகட்டிவாக எதுவும் சொல்லலை ஓகே உங்களுக்கு வந்து புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓரு பிஏ எல்எல்பிக்காக அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ரிசீவ் ஆயிருக்கு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான ஒரு நிலவரம் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி சில்ற சீட்டுக்கு பதினாறாயிரம் பேர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இதை ஒன் சைடு நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் உங்களுடைய பேர்
பிளஸ் டூ பிளஸ் டூ மார்க்கில் அறுநூறு மார்க்குக்கு அவங்க எத்தனை மா எத்தனை இப்போ கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறதா இந்த இடத்துல கணக்கு இல்லை கணக்கில் எடுத்திருக்காங்க அதுதான் வந்து எலிஜிபிலிட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த அறுநூறு மார்க்கை விட்டுட்டு அந்த வித்தவுட் லாங்குவேஜ் பேப்பர் தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் விட்டுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து லா எல்எல்பியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டியில் காலங்காலமாக வருஷம் வருஷமாக எப்படி கட் ஆஃப் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போர் சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க லாங்குவேஜ் பேப்பரை வந்து விட்டுருவாங்க சரிங்களா லாங்குவேஜ் பேப்பரை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் உங்களுக்கான கட் ஆஃப் அப்போ வந்து அறுநூறுல இரநூறு மார்க் நீங்கள் எடுத்துருங்க லாங்குவேஜ் பேப்பர் எடுத்துட்டீங்கன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய நீங்கள் வந்து செகண்ட் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி தேர்ட் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி ஃபோர்த் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி இந்த எல்எல்பி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த குரூப் படிக்கணுங்கிறதுக்கு மேட்ரு கிடையாது நீங்கள் ப்ளஸ் டூல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்கோர் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தான் உங்களுக்கான கட் ஆஃப் மார்க் இந்த கட் ஆஃப் மார்க் வச்சு தான் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிறத உங்களால் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த இதை வந்து பார்க்கக்கூடாது இதை விட்டுருங்க இதை வந்து ஜஸ்ட் வந்து உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி மார்க் இதுக்கும் இதுக்கும் நீங்கள் குழப்பிக்கிற வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு தெளிவாக நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் பார்க்கவே பார்க்காதீங்க இதை விட்டுருங்க ஒன்று ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி மார்க் அப்படி இருந்துட்டு போதும் ஒன் சைடு இப்போ ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய மார்க் தான் பார்க்கணும் அப்போ இந்த இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பிசி கேட்டகரியாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிசி கேட்டகரிக்கு நேர அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்கில் வந்து சி கம்யூனிட்டிக்கு நேரம் வந்து எவ்வளோ கட் ஆஃப் மார்க் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் இவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கல ஏன்னா இவங்க வந்து எண்பத்தி நாலு மார்க் தான் வச்சிருக்காங்க அப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ரவுண்டில் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்கில் வந்து மார்க் வந்து கம்மியாக குறையும் எப்படியுமே வந்து ஒரு ஒரு மார்க்ல இருந்து ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு குறைஞ்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சீட்டு வந்து கிடைக்கும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சீட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய ரேங்க் லிஸ்ட் அதாவது ஜென்ரலா ரேங்க் லிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல பாருங்க நீங்க வந்து நூறாவது இடத்துல இருக்கீங்களா ஆயிரம் ஆயிரம் இடத்துல இருக்கீங்களா இல்லை ரெண்டாயிரம் இடத்துல இருக்கீங்க அப்படி அப்படிங்கிறத பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல இவங்க நாலாயிரம் இடத்துல இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து சீட் கிடைக்கும் அதை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது மேட்ரு கிடையாது இங்க நல்லா கவனிக்கணும் இதை இதை நீங்க பார்க்கக்கூடாது ஜஸ்ட் பாத்துக்கோங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு உங்களுடைய கட் ஆஃப் தான் இங்க முக்கியம் அதுவுமே வந்து வித் அவுட் லாங்குவேஜ் பேப்பர் உங்களுடைய போர் பேப்பர் போர் சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் இவங்க வந்து கணக்கில் வந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க இப்போ எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி நீங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே என்னுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் நீங்க நீங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நானும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமா இருக்கேன் சரிங்களா ஓகே இப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஒன்சீட் வச்சுக்கிறோம் இப்ப இண்டிவிஜுவலா லாகின் பண்ணி பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி வந்து மார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுடைய கேட்டகரி வைஸ் எவ்வளவு மார்க் இருக்கு அப்படிங்கிற பார்ப்போம் அப்ளிகேஷன் நம்பர் அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துட்டு டேட் ஆஃப் என்ட்ரு பண்ணிட்டு லாகின் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுப்போம் லாகின் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இப்ப இந்த இடத்துல அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்கும் நேம் ஜெண்டர் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன கோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஷோ பண்றாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதெல்லாம் நீங்க விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க உங்களுடைய கம்யூனிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்க எம்பிசி டிஎன்சின்னு சொல்லிட்டு இவங்க இருக்காங்க சரிங்களா ஓகே உங்களுடைய கம்யூனிட்டி அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ரேங்க் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க் இதுதான் உங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க் எண்பத்தி நாலு புள்ளி நானூத்தி பதினெட்டு அப்படிங்கிறது தான் கட் ஆஃப் மார்க் இவ ஜென்ரலா நீங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து நானூத்தி சாரி நாலாயிரத்தி நூத்தி ஏழாவது இடத்துல இவங்க வந்து இருக்காங்க இந்த இடத்துல கேட்டகரி ரேங்க் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஓராவது இடத்துல வந்து இருக்காங்க இது என்ன ப்ரோ கேட்டகரி ரேங்க் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இவங்க வந்து எம்பிசி எம்பிசி கேட்டகரிக்கு ஆயிரத்தி இரநூ இரநூத்தி இருபத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்காங்க இதுதான் கான்செப்ட் சரிங்களா இப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய அதாவது டோட்டலா அந்த பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓரு ரேங்க்ல இவங்க வந்து நாலாயிரத்தி நூத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்காங்க